உலகம் தெரிந்த ஓவியனாகவோ இசைமை இசையமைப்பாளனாகவோ எழுத்தாளனாகவோ பேச்சாளராகவோ எந்த ஒரு விளையாட்டு வீரனாகவோ எதுவுமே நம்ம இருக்கவே வேண்டாம் அந்த புகழ் சிறிது நாள் இருக்கும் ஒரு முறை புகழ் வந்து விட்டால் அடுத்த முறை அந்த புகழை த தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக நமக்கு பிடித்த பொழுதுபோக்கே பிரச்சனை ஆயிரும் அதுவே நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துரும் அப்போ நமக்கு எதுவுமே வேண்டாம் நம்மளை நம்மளால் நம்மளாலேயே மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வைத்து கொள்ளக்கூடிய ரகசியமான சில செயல்கள் அதெல்லாம் இதில் அடங்கும் நல்லா சமைக்கலாம் இப்படி பிடிச்சிருந்தா இதுக்கெல்லாம் ஆண் ஆண் தான் சமைக்கணும் பெண் தான் சமைக்கணும்னு இல்லை ஒரு நாளைக்கு நம்ம சமைத்து மற்றவர்களுக்கு பரிமாறலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது சின்ன சின்ன வேலைகள் கண்டிப்பாக எழுதணும்னு தோணுச்சுன்னா கிறுக்கி தள்ளலாம் ஒன்றுமே பிரச்சனையே கிடையாது கிறுக்கி தள்ளிட்டு நம்மளே படிச்சுக்கிடலாம் அதையெல்லாம் மற்றவங்க பாராட்டணும் அப்படிங்கிறது இல்லை நம்ம படித்து பரவாயில்லையே நம்ம இவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்கமே எல்லோருனாலையும் எல்லாராலையும் எழுத முடியும் இசை கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஓவியம் வரைய முடியும் ஒன்றுமே இல்லாமல் நிச்சலனமாக அமைதியாக நடந்து கொண்டும் இருக்க முடியும் எல்லாரோடையும் கலகலப்பாகவும் இருக்க முடியும் எந்த சூழலை நீ உருவாக்கி கொடுத்தா நீ சந்தோஷமாக இருப்ப அப்படின்னு நமக்குள்ளேயே நம்ம கேள்விகள் கேட்டு அதற்கு தகுந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சந்தோஷங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தி வச்சுக்கணும் ஒரு சிலர் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கேன் செடி வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க நான் சொந்த வீடு கட்டி தான் நான் செடியெல்லாம் வைப்பேன் நான் வளர்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க க இந்த மாதிரி ஒரு நிபந்தனைகளே வைத்து கொள்ளவே கூடாது எப்பொழுது நம் வீடு கட்டுவது எப்பொழுது நம் சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பது நான் ரிட்டையர் ஆனாதான் நான் படிக்க எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் நான் அப்போ தான் படிப்பேன் என்னுடைய சந்தோஷங்கள் எல்லாம் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட்டு எல்லா பிள்ளைங்களெல்லாம் வளர்த்துட்டு அம்மாக்கள்லாம் சொல்லுவாங்க பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு நான் சும்மா இருப்பேன் ஃப்ரீயாக இருப்பேன் அப்போ நான் எல்லாத்தையும் செய்வேன் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது இருக்கக்கூடிய இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு அரை மணி நேரம் முப்பது நிமிடங்களை நமக்காக தூங்குவதற்காக அல்ல மற்றவர்களோடு அரட்டை அடிப்பதற்காக அல்ல மற்றவர்களோடு சேர்ந்து வெளியில் செல்வதற்காக அல்ல இதெல்லாம் இல்லாமல் நமக்கே நமக்கேன்னு ஒரு முப்பது நிமிடங்களை குறைந்தது பத்து நிமிடத்திலிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு முப்பது நிமிடங்களை நமக்காக வைத்து கொண்டால் இந்த உலகம்தான் நமக்கு சொர்க்கம் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு செயலை நம்மால் உருவாக்க முடிந்தது என்றால் நம்மை விட திறமைசாலி இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது பூசலார்னு ஒருத்தர் அவர் சிவனுக்கு கோயில் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார் அப்போ இன்னொரு அரசன் அந்த அரசன் பெயர் எனக்கு ஞாபகத்தில் இல்லை அவரும் சிவனுக்கு கோயில் கட்டுறாரு இந்த பூசலார் என்ன செய்வார்னா தன்னை மாதிரி இவரே ஒரு சாமியார் மாதிரி பரதேசி மாதிரி இருப்பார் தன்னோட ஒரு ஒரு பரதேசியை கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு முந்திரி காட்டில் உட்காந்து இந்த இடத்துல தான் கோயிலுக்கு சிவனுக்கு நான் கோயில் கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார் ஒரு நாள் முதல் நாள் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இது பூஜை போட்டு பாலக்கொம்பு ஓணி அஸ்திவாரம் போடுறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணுவார் அவர் எதுவுமே செய்யல உட்காந்துக்கிட்டே தான் இருப்பார் மனதளவில் இன்றைக்கி நான் அடித்தலாம் கீழே போ போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் கட்டணை இன்றைக்கி எழுபது இந்த சிலைகள் இந்த சிலைகள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு நாள் குறிச்சிடுவார் என்றைக்கும் சிவன் இந்த கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஒரு நாள் அவன் என்னைக்கு கும்பாபிஷேகம் வச்சுருக்கானோ அப்போ தான் அந்த அரசனும் கும்பாபிஷேகம் வச்சுருக்கான் அப்போ அந்த அரசனுடைய கனவில் போய் கடவுள் சிவன் சொல்கிறார் என்னால் இந்த கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வர முடியாது நீ இன்னொரு நாளில் வச்சுக்கோ என்னுடைய பக்தன் ஒருவன் கும்பாபிஷேகம் வச்சுருக்கான் நான் அங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சிவன் கனவுல தோன்றி அந்த அரசனிடம் சொல்லுவான் அப்போ அந்த அரசன் நினைப்பான் என்னை விட யார் அப்படி ஒரு கோயில் கட்டியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பட பரிவாரங்களோட தேடி 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 போவான் போய் ஒரு இந்த இடத்துக்கு வந்துடுவான் பூசலார் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்துடுவான் அப்போ அந்த பூசலாட்டையாக போய் கேட்பான் இங்கே யாரும் சிவன் கோயில் இருக்குன்னு சொல்லி அங்கே மணற்காடு பரந்த மணற்காடு முந்திரி காடு எங்கே கோயில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ தான் பூசல நினப்பார் அப்போ தான் அவரோட பக் பக்தி பரவசத்தில் தன்னுடைய கடவுளோட அன்பில் அவர் தலைத்து போவார் அப்போ ஒரு மனதால் ஒரு கோயில் கட்டி அந்த குபாபிஷேகத்திற்கு இறைவனையே அழைக்கக்கூடிய வல்லமை கிடைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்மாலையும் நம் மனதில் நமக்கான ஒரு உலகத்தை உருவாக்க முடியும் நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு ஆத்மா நேயமான ஒரு அமைதியான சூழலை நம்மால் உருவாக்க முடியும் நம்ம தான் நமக்காக நாம் மட்டுமே உருவாக்க முடியும் எந்த ஒரு 
சாமியாரோ மற்றவர்களோ யாராலையும் நம்மை அமைதிப்படுத்த முடியாது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அமைதிங்கிறது நமக்குள்ளே இருக்குது மகிழ்ச்சிங்கிறது நமக்குள்ளே இருக்குது அதை கொஞ்சம் எடுத்து வெளியே விட்டு நாம் அந்த அந்த மகிழ்ச்சியை நம்ம ஒரு ஒரு சில நொடிகளாவது அதை நாம் அனுபவிக்கணும் அப்படி அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம யாரையுமே குறை செல்ல மாட்டோம் நம்ம இந்த விளக்கத்தில் இந்த மறு ஜென்மம் மறு ஜென்மத்தில் போய் இந்த இந்த ஜென்மத்தில் எல்லாம் கிடைக்காத இன்பத்தை நாங்கள் அடுத்த ஜென்மத்தில் அனுபவிப்பேன் அல்லது சொர்க்கத்துக்கு போய் அனுப்பிப்பேன் எல்லாத்தையும் இங்கேயே நம்ம அனுபவிச்சிடும் என்ன சூழல் வேணுமோ அதே நம்மால் மனதால் உருக்க உருவாக்க முடியும் இந்த இருக்கக்கூடிய படைப்புகள் எல்லாமே மனிதர்கள் உருவாக்கப்பட்ட படைப்புகள் எல்லாமே அவனுடைய கற்பனையில் உருவானது இது வரைக்கும் யார் இயற்கையிலும் அப்படி அதை விட இயற்கை அதை விட சிறந்த படைப்புகளை உருவாக்கி இருக்கிறது எல்லா படைப்புகளையும் எல்லா இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய படைப்புகளையும் ஒரு இடத்துல கொண்டுட்டு வந்து ஒரு நாளில் உருவாக்க முடியுமோ அது மனிதனால் மட்டும்தான் நம்ம வாங்க முடியும் இந்த வகையில் நாம் நமக்கான படைப்புகளை நம்ம நமக்கான நேரங்களை நமக்கான மகிழ்ச்சிகளை நமக்குள்ளே நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக எந்த நேரமும் எந்த கவலைகள் கவலைகள் தின்னத்தகாது அப்படின்னு சொல்லி பாரதியார் சொல்வார் என்னை கவலைகள் கவலைகள் தின்னத்தகாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் வரி வரும் அது மாதிரி நாம் கவலைகள் நம்மை தின்பதற்காக நாம் பிறக்கவில்லை நாம் வாழ்க்கையினுடைய இன்பங்களை இருக்கக்கூடிய வாழ் கிடைத்திருக்கக்கூடிய நொடிகளை இன்பமாக மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பதும் ஒரு கலை அது உலகத்திற்கு நம்மை பற்றி தெரிகிறதோ தெரிய தெரியாதோ அதை பற்றி நமக்கு கவலையே இல்லை நம்முடைய நேரங்கள் மகிழ்ச்சியாக கழிந்ததா ஒவ்வொரு நிமிடமும் கவலை இல்லாமல் அழுவது சுகம் என்றால் அது கூட ஒரு மகிழ்ச்சி தான் அதற்காக எந்நேரமும் அழுங்க உட்காந்துருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அழுதால் துக்கம் கரையும் என்றால் மனம் விட்டு அழலாம் இப்போ வாழ்க்கையில் எதில் ஒவ்வொரு செயலும் செய்து பார்க்கும் பொழுது எதில் யாருக்கும் தந்தரவு தராக்கதான் இன்பங்கள் இருக்கிறதோ அதுவே உண்மையான மகிழ்ச்சி நன்றி